ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പരതി നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ചാനൽസ് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എം എം അക്ബറിൻ്റെ ചാനൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എനിക്കിത് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും താഴോട്ട് പോയാൽ ഓരോ വീഡിയോ ഇവർ ഇടുന്നതും ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശ്വാസികൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ ഇവർ ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചാനലുകളിലാണ് ഇന്ന് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വലിയൊരു തോതിൽ ഒരു ഹമാസോളിയായിട്ട് നടന്ന് നടന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഇന്നിപ്പോൾ വലിയൊരു ഇസ്രായേല് ഓളിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്താ കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിലൊക്കെ പലതും അസത്യമാണ് അർദ്ധസത്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു മുതലെടുപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൾ ഇന്ന് മതം വിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ചേരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് നാളെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു കോയ കോളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തി എന്നതാണ് അതിന് വഴിവെച്ചതെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം സ്വർഗസ്ഥനാണോ ഗാന്ധിജി ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ഗാന്ധിജി നരകത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഗാന്ധിജി നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നും കൂടിയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെഴുകലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കേൾക്കാം പക്ഷേ യു വോണ്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയായിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ആഴക്കടലായത്ത് എം എം അക്ബറിന് പിന്നെ ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്താണ് ആഴക്കടലായത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിശ്വാസിയുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഴക്കടലിലെ ഇരുട്ട് പോലെയാണ് അത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടില്ല അവർ നിത്യനരകത്തിലായിരിക്കും എന്താ കാരണം അവർ അവിടെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുലും അന്ത്യദിനത്തിലും ഒന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മളുടെ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ എത്ര നന്മ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തില്ല അയാൾ നരകത്തിലേ പോകൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഗാന്ധിജി പോവോ അംബേദ്കർ പോവോ എന്ന് ചോദിക്കണതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പൊന്നു കൂട്ടരെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഏതായാലും ഈ ചോദ്യം അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കാണുന്ന ഒരു വിശ്വാസി എന്തായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ വിടുക നമ്മളെപ്പോഴും പറയേണ്ടത് ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കണ്ടെത്താം അതിനിഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ചോദ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തില്ല പക്ഷേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നോൺ സീറോ ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ചോദ്യം എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് സീറോ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കണ്ടാൽ മതി എം എം അക്ബറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഇത് ഇത് കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉത്തരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തനിയെ വന്നോളും ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഗാന്ധിജി നരകത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് വെറും നരകത്തിലല്ല ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ഭാഗത്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഉമറിൻ്റെ ഭരണം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഗാന്ധിജി എന്നാണ് പറയുക ഉമറിൻ്റെ ഭരണം നമുക്കറിയാം പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ നമ്മളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ഭരണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഉമറിൻ്റെ ഭരണം ആ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുന്നത് പോട്ടെ എന്തെല്ലാം ആവട്ടെ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രേ അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നന്മ അറിയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു എന്നിട്ടും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കി
അവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമോ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടി വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതും ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് താൽക്കാലിക വിവാഹം തെറ്റാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയുമായിരുന്നില്ലേ ഈ പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിന് മുന്നിൽ എം എം അക്ബർ അവിടെ കിടന്ന് മെഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം എന്തായാലും ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പടച്ചോന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പെണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കലായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണി ഇത് ചോദിച്ചതും പറഞ്ഞ് ഞാനല്ല ഇത് ആയിഷ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉടനെ ആയത്തിറക്കിയിട്ട് അത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പടച്ചോനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് കൂട്ടി തരാൻ പടച്ചോൻ ഇത്ര തിടുക്കാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആയിഷയാണ് ഹദീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഇമ്മാതിരി പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ വിളിച്ചത്തവരാണ് നമ്മളുടെ ബനു മുസ്തലിഖ് കൊള്ളയ്ക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ അറബി പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് പൂശിയ കഥയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ആ ഹദീസൊക്കെ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നത് വഴി അപ്പോൾ എം എം അക്ബറിന് വീണ്ടും നന്ദി അറബി വിളിച്ച് മറന്നുപോയി അടുത്തത് ഖുർആാൻ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെഴുതിയതാണ് ഈ സാധനം പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും മുഹമ്മദ് നബി ഖുറാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് സ്ക്രൈബുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റിച്ചത് നമ്മളുടെ അബ്ദുള്ളാ ഇബിൻ അബി സർഹിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ വഹി വരുന്നു എഴുതി വെക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ അബി സർഹിന് തോന്നിയതൊക്കെ കൂടെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തോന്നി ആ ഇത് ശരി ഇതിപ്പോൾ വഹിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൈ നിടുന്ന വരെ എന്നാൽ എഴുതിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ എനിക്കും കുറാൻ എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് അബി സാറിന് തോന്നി മൂപ്പര് എക്സ് മുസ്ലിമായിട്ട് തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് വരികയും ആ പേരിൽ പുള്ളിയെ കൊല്ലണമെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും മക്ക വിജയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പതിനകത്ത് ഒരാളുടെ പേര് അബി സർഹായിരുന്നു അങ്ങനെ അബി സർ ജീവനും കൊണ്ടോടി അങ്ങനെ പോയി അഭയം ചോദിച്ചത് ഉസ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ഉസ്മാൻ രക്ഷിച്ചു ഉസ്മാൻ രക്ഷിച്ച് അവിടെ ഒരു വിധം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ പറയാണ് ഇവനെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കും ഇവനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി ബൈ എത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തവണ കൈ കൊടുത്തപ്പോഴും മുഹമ്മദ് നബി അവിടെ മൗനം അത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല മൂന്നാം തവണ കൊടുത്തപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അവരങ്ങ് നടന്നപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള ആളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യമാർ ഞാൻ രണ്ട് തവണ മിണ്ടാണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവൻ്റെ തല വെട്ടണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി ചോദിച്ചത് അവിടെ പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ബൈഗത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് അമർഷം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂടെ നിന്ന ആളുകൾ പറയാൻ അതിനായിരുന്നു നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണിറക്കി കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മോനെ ഏയ് ഞാനൊരു പ്രവാചകനല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ണിറക്കി കാണിക്കാനൊക്കെ പാടുണ്ടോ അതെനിക്ക് ചേർന്നല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ കണ്ടത് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കള്ളത്തിന് കൈയോട് കൂടെ പിടികൂടി ഒരാളാണ് അബി സർഹും മറ്റൊരു കാര്യം അബി സർഹ് എഴുതിയ ആയത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓതുന്ന ഖുറാനിലെ പല ആയത്തുകൾ അബി സാറ് സ്വന്തം കയ്യിലിട്ട സാധനങ്ങളാണ് എന്നും കൂടി വരുന്നിടത്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നിങ്ങൾ നടത്താൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടമടലം ഇത് പൊളിഞ്ഞ് പാളിസാവും ആട് തിന്ന ആയത്ത് അതുകൂടാതെ ഈ സുറിയാനി ഭാഷയുടെ കഥയൊക്കെ വേറെയാണ് അതൊക്കെ അവസാനം വരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ സന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സും അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ എഴുതിയതും വായിച്ച് എഴുതിയതും അതിന് വെട്ടിത്തിരുത്തി എഴുതിയതും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു വാദമാണ് ഖുറാൻ അടിമുടി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അത് പ്രിസർവേഷൻ ഖുറാൻ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്കറിയാം യാസിർ കാലയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇത് ഹോൾ ഇൻ ദ ഖുറാൻ ഇൻ ദിസ് നെറേറ്റീവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഖുറാൻ പ്രിസർവ് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സംബന്ധിച്ചത് ഒരു ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഖുർആൻ അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്
കുറഞ്ഞ ടൈം സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടികൾ മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പഴം കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം സ്കെയിലിൽ അത് നടക്കും നടക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വാദങ്ങൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഈ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾ പരിണാമം പഠിക്കേണ്ടി വരും പരിണാമം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പടച്ചോൻ തൂഫാനാകുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവും ഇവിടെ എത്തിച്ചതിന് എം എം അക്ബർക്ക് വലിയ നന്ദി ഇനി അടുത്തത് ഇസ്ലാം മാത്രം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഇത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐ സി സിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ അൽ ഖൈദയിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ ജെ എൻ ഐ എമ്മിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ പല പല തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലേക്കും നിങ്ങളൊന്ന് തലയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അതോടുകൂടി ഢിം കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ അവിടെ പൊട്ടും ഇതാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യവും എത്തിയ എം എം അക്ബർക്ക് വീണ്ടും നന്ദി ഇനി അടുത്തത് സ്ത്രീ സ്ത്രീ ചലാക്കർമ്മവും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ എന്ത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡ്രസ്സ് ചെയ്താണ് എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ ഇസ്ലാമിലില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ മന്നാനി ഉസ്താദ് എന്താ പറയുക പറഞ്ഞത് അതുണ്ട് ആ ക്ലിനിക്ക് പൂട്ടിയ ആളുകളോട് നമ്മളുടെ സമസ്ത നേതാക്കന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചാൽ മതി ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തിരുത്തിയത് ഇവിടുത്തെ സമസ്ഥയാണ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ചേലാകർമ്മം അത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ബാധ്യത എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നവാസ് മന്നാനി ഉസ്താദാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് അത് എഴുതി വെച്ച കിതാബ് ഫത്തുൽ മൊയീൻ പോലെയുള്ള കിതാബുകളാണ് അവിടെ അതുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീ ചലാക്കർമ്മമുണ്ട് ഇനി ശാസ്ത്രത്തെ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിക്കാമോ ഇത് മറ്റൊരു മികച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ചോദിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്രവും ഖുറാനും തമ്മിൽ ചേർക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഹംസ സോഴ്സസിൻ്റെ വാദത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെത്തും അത് എന്താണ് ദ സയൻറ്റിഫിക് മിറാക്കിൾസ് ഇൻ ഇസ്ലാം ഇൻ ഖുറാൻ ഈസ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് ദാറ്റ് കോസ് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എംബാരസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ എക്സാക്റ്റ് വേർഡിങ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആ രീതിയിലാണ് ആൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെറാക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് ഇന്നൊരു വലിയൊരു നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് വരുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിക് അപ്പോളജറ്റിക്സിന് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈ എംബ്രിയോളജി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ ഒരാൾ വന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഈ വളച്ചൊടിക്കൽ ഇപ്പോൾ ആഴക്കടൽ തന്നെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആഴക്കടലിൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടുണ്ട് കടലിൽ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഴക്കടലിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല രാത്രി കടലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അത്രയാണ് ഇതിലുള്ളൂ അതായത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഇരുട്ടായിരിക്കും ഇതേ നമ്മളവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ വെളിച്ചത്തിന് താഴോട്ട് ചെല്ലാനുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുട്ടായിരിക്കും ഒന്നത് രണ്ട് ഇത് ചില ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇരുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് കൂടിക്കൂടി വരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഴക്കടലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സാധാരണ മുങ്ങി ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മുത്തും പഴുവൊക്കെ വാരി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിരന്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എം എം അക്ബർ തന്നെ ഈ സംവാദത്തിന് ശേഷം ജബാർ മാഷുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം സംവാദത്തിന് ശേഷം സംബന്ധിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത്രയുള്ള കാര്യം അറബികൾക്ക് അറിയാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അത് പക്ഷേ സംവാദ വേദിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അത് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എം എം അക്ബറുടെ തട്ടിപ്പ് കളിച്ചു ഇനി ഇസ്ലാം മാത്രമാണോ ശരി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരി എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന ദീന ഇന്ദുലാഹിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് എം എം അക്ബർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നത് അതായത് അതല്ല എന്ന് വാദിക്കാമെന്ന ആൾ തിരുത്തുന്ന കാഴ്ച അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവും നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇസ്ലാമാണ് വണ്ടിയിൽ കയറുക ഇനി അടുത്തത് നബിമാരെ മോശമാക്കുന്ന ഹദീസുകളുണ്ടോ അതൊരു മികച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മതം വിടുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴി വെച്ച ഒരു ഒരു സാധനമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പോക്കിരിത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിനുള്ള ഹദീസുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ അടിമസ്ത്രീകളെ പൂശാൻ പറയുന്നത് മുണ്ട്
അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ശുക്ലമകത്ത് കളയണോ പുറത്ത് കളയണോ എന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കണാരേട്ടൻ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു കണാരേട്ട കണാരേട്ട നമ്മൾ ഈ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ പൂശുമ്പോൾ ഇത് ശുക്ലകത്ത് കളഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ കണാരേട്ട എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കണാരേട്ടൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ വെറുതെ ചോദിച്ചത് വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് ഈ ലോകാവസാനം വരെ ജനിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ എന്താണ് മഹാനായ ആ ഒരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ പുള്ളി അണ്ടകടാഹമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് മൂപ്പർ ഓൾറെഡി തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പൂശു എന്ന് കാണാറായിട്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി അങ്ങനെ ജോസഫും മറ്റേ സു സുകുമാരേട്ടനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പോയി അങ്ങ് പൂശി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുക ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ മ്ലേച്ഛനാണോ ഈ കണാരേട്ടൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ കണാരേട്ടൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു സ എന്ന് ചേർത്ത് നോക്കിയത് കണാരേട്ടൻ സല്ലാഹു അലഹി വശല്യം എന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞാണോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് അറബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ തുടങ്ങും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഈ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നുകയാണ് ഇത് അറബിയുടെ പ്രശ്നമാണോ ഇത് വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഡിക്ഷണറി തപ്പി പോകല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉടനെ പേരുകൾ മാറ്റുക കണാരൻ സുകുമാരൻ കുറച്ച് പേരുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കൂടി മുസ്ലിങ്ങളെ പേരിടരുത് കേട്ടോ അത് മുസ്ലിമോ ഫോബിയ ആയിട്ട് മാറും പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു ഫോബിയും ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഫോബിയോ ഒക്കെ ആയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജൂതിയോ ഫോബി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പറ്റിയ പേരൊക്കെ ഇടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഹദീസ് ഒന്നും ഒന്ന് രണ്ടാമത് വായിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു ഒരു ഇതൊരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും എന്താണ് സ്പഷ്ടമായി മാറും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നബിമാരെ മോശമാക്കുന്ന ഹദീസുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വെച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് കിട്ടുന്ന പണി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് കാബ വിഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യമാണ് ഒന്നാന്തര വിഗ്രഹമാണ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ കുടുങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് ശരി ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് അതായത് ഇപ്പോൾ തിരുപ്പതി പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ അവിടെ സ്മരിക്കുന്നു അതിന് മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദൈവത്തെ അവിടെ സ്മരിക്കുന്നു ഇതല്ലേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ ആ പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിന് മുൻനിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും അതിന് മുകളിലുള്ള ആളോട് ചോദിക്കും ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ കാവയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രതീകം ഒരു 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 ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ള വണ്ണം അതവിടെ വരികയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതിനുശേഷം മുട്ടയടിക്കുന്നു മൃഗത ബലിയ നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അപ്പുറത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് നബി ഈ പറയുന്ന ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് അന്നത്തെ പാഗൻ കൾച്ചറിൽ അവിടെ ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങളാണിത് ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ ലബൈക്ക് പോലും ആ പ്രാർത്ഥന പോലും അത് അന്നത്തെ പാഗൻ അറബ്സ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം അവരുടെയും ദൈവം അള്ളാഹു തന്നെയായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം വേറെയും കുറേ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം മുഹമ്മദ് നബി അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടിയെടുത്തു അതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യം സത്യത്തിൽ മൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന പിടിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് പത്തിരി പോലെ പരന്ന ഭൂമി അതാണ് ഖുറാനിലെ ശാസ്ത്രം വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് അന്വേഷിച്ച് എന്നാൽ മതി കാര്യം തീരുമാനമാവും കാരണം എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഖുറാനിലെ ശാസ്ത്രം ഈ പരന്ന ഭൂമി അത് പരന്നതാണ് എന്നുള്ള ആ വാദം ആ എഴുതി വെച്ച സാധനമൊക്കെ ഇവർ ഉരുട്ടി ഒരു വിധം എടുക്കും പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒരു ക്രൈം സീൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിലൊരു ക്ലോക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലോക്ക് അവിടെ ചതിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയാണ് അതിനകത്ത് വക്കീൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു സീനാണ് സൂര്യൻ ചതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിലും പ്രശ്നം സൂര്യനാണ് ഇസ്ലാമിനെ ചതിക്കുക കാരണം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇവർ ഒരു
തള്ളിപ്പോവും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇട്ട് തന്ന എം എം അക്ബറിന് നന്ദി ഇനി അടുത്തത് ശുക്ലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് അടിപൊളിയാണ് ഇതും അന്വേഷിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശുക്ലത്തിൻ്റെ കഥ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വരും ശുക്ലം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വരും അതാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാധനം ദ്രാവകം ഉണ്ടാവുന്നത് നടുമ്പുറത്തു നിന്നാണ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശുക്ലം ഉത്ഭവിക്കുന്ന നടുമ്പുറത്തു നിന്നാണല്ലോ എം എം അക്ബറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇതാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വരും അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പുറത്തു ചാടും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കടപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യവും വീണ്ടും ചർച്ച വിഷയമാക്കി എം എം അക്ബറിന് നന്ദി ഇനി അടുത്തത് ഖുർആാനിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ടെന്ന വാദം പൊട്ടത്തരമാണ് ശരി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്തായാലും പല പല രൂപത്തിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം വിട്ടുപോയാൽ അതുപോലും സമ്മതിക്കാതെ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എം എം അക്ബറിന് വലിയ നന്ദി ഉണ്ടാകും ഇനി അടുത്തത് ഖുർആാനിലുള്ളത് അറബികൾക്ക് അറിയാവുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രം അത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് രണ്ടാണ് ദുരന്തം അത് മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവസങ്കല്പം അതിനെയും കൂടി പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടാണ് എം എം അക്ബർ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം രണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് കാര്യം എങ്ങാണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതിയ ഒരു കത്തുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വാർത്തയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ എവിടെ പോയി ദൈവം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരുപാട് വഴികളുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ദൗത്യം തന്നെയാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എം അക്ബർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് വയനാട് ദുരന്തം ദൈവം കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസി ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യവും അവരിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊന്നും വിശ്വാസീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം പരീക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം ശിക്ഷയാണ് ഇതെല്ലാം എന്തോ എന്താണ് സംഭവമാമി യു കെ യു കെ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് ഓ ഇത് പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കാണും പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ വിശ്വാസികളിലേക്ക് ഈ ചോദ്യം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു വലിയ ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് വലിയ നന്ദിയുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇബിന് സീന യുക്തിവാദിയാണോ ഒന്നാം തരം യുക്തിവാദിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ കാഫേഴ്സ് എന്നും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു വിഫല ശ്രമമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ അന്ന് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എന്തായാലും ഈ ഒരു അന്വേഷണം ഇസ്ലാമിക് എന്താണ് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന ഒരു തള്ളി മറിക്കൽ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പപ്പടം പൊടിയുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടമായിട്ട് പൊടിയും ഇസ്ലാമിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് എമുക്കൾക്ക് മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ പരിതാപകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് അല്ല അത് അതൊരു അറബിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സംഗതിയാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ ഇവരെടുത്ത് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മിക്ക ആളുകളും ഒന്നുകിൽ ഹെറിറ്റിക്സ് അപ്പോസ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്ഫെമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മജൂസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല പല വേർഷൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ അവരുടെ ഒക്കെ പേര് ചിലപ്പോൾ മിക്ക അറബ് അറബി പേരായിരിക്കും അറബി പേരുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അറബിയിൽ എഴുതിയ സാധനമൊക്കെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറബിയിൽ എഴുതിയ കാമസൂത്ര അത് അറബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഇസ്ലാമിക് കാമസൂത്ര ആവുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ അറബി ഭാഷയും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇണക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ തന്നെ അത് തച്ച് തരിപ്പണമാക്കുന്ന പണി ചെയ്തത് ആരാണ് അത് കാക്കാമാരാണ് അത് ഗസാലി ഇമാമും കൂടിയാണ് എന്നും കൂടി നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇനി ഉപ്പുപ്പാക്ക് ആനത്താഴമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന്
ഇതിലോ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും എന്ന